வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு தீவிர பராமரிப்பு மற்றும் பொது பராமரிப்பு பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இன்னைக்கு கலப்பு தீவனம் கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு எப்படி கலப்பு தீவனம் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதில் எரிசக்தி மிக்க தீவனங்கள் வகையில் என்னென்னா மக்காச்சோளம் சோளம் அரிசி நெய் கோதுமை பார்லி கம்பு இதெல்லாம் வந்து எரிசக்தி அதிகமாக இருக்கு இவற்றை ஆடு மாடுகளுக்கு கலப்பு தீவனத்தில் முப்பது வந்து நாற்பது சதவீதம் வரை சேர்க்கலாம் நம்ம கலப்பு தீவனம் தயாரிக்கிறோம்னா நம்ம மேற்கொண்ட சொன்ன எரிசக்தி மிக்க தானியங்கள் வந்து முப்பது வந்து நாற்பது பர்சன்ட் வரை சேர்க்கலாம் அடுத்து வந்து புரது சத்து கொண்ட தீவனங்கள் எதுனாக்க கடலை பின்னாக்கு எள்ளு பின்னாக்கு பருத்தி கொட்டை பின்னாக்கு சூரியகாந்தி பின்னாக்கு ரப்பர் கொட்டை பின்னாக்கு சோயா பின்னாக்கு தேங்காய் பின்னாக்கு போன்றவைகளை ஆடு மாடுகளுக்கு கலப்பு தீவனத்தில் வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் அறவை மில்களில் கிடைக்கும் பசுந்தீவன உபத்தீவனங்கள் அரிசி தவிடு கோதுமை தவிடு எண்ணெய் நீக்கிய தவிடு அரிசி பாலிஷ் போன்றவை இவற்றை ஆடு மாடுகளுக்கு கலப்பு தீவனத்தில் முப்பது இருந்து நாற்பது பர்சன்ட் வரை சேர்க்கலாம் அடுத்து உமி வகைகளில் வந்து அரிசி உமி காப்பு கொட்டை உமி மக்காச்சோள உமி சோயா மொச்சை உமி பருத்தி கொட்டை உமி உளுத்தம் பொட்டு போன்றவை இவற்றை ஆடு மாடுகள் கலப்பு தீவனத்தில் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் வழக்கமாக பயன்படுத்தாத எரிசக்தி மிக்க உணவுகள் என்னென்னாக்கா ஓடு நீக்கி புளியாங்கொட்டை புளியாங்கொட்டை இருக்கு இல்லைங்க அதை வந்து வறுத்து மேல் ஓட்டை எடுத்துட்டு அதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க மாங்கொட்டை மாங்கா மாங்கு மாங்க மாங்கா சீசனில் மாங்கொட்டை அந்த மேல் பகுதி எடுத்துட்டு உள்ள கொட்டையை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இதை வந்து கலப்பு தீவனத்தில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் சேர்த்தலாம் கலப்பு தீவன மூலப்பொருட்களை எப்படி வாங்குறது அது வாங்குறப்ப நீங்கள் என்னென்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தனி தானியத்தை தனியே வாங்கி அரைத்து தவிடு போன்ற பிற தீவன வகைகளுடன் கலந்து சொந்தமாக தீவா தீவனம் தயாரித்தால் மக்காச்சோளம் மற்றும் சோளம் போன்ற தானியங்களை சிறிது நேரம் எடுத்து குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து கீழே கொட்டினால் அவை சில்லறை காசுகள் போல் தரையில் கொட்டுவது போன்ற சத்தத்துடன் இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த தானியங்களை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் தானியங்களில் மழை காரணமாக ஈரப்பதம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு மேல் இருந்தால் இந்த இந்த சத்தம் வராது அந்த மேலேருந்து கொட்டுறப்ப அந்த சத்தம் வராது இது உறு உறுதிப்படுத்த ஒரு ஒரு தானிய மணிகளை வாயில் எடுத்து நெல்லுங்கள் நன்கு உலர்ந்த தானிய மணிகள் சற்று உறுதியாக இருக்கும் ஈரப்பதம் உள்ள தானிய மணிகள் சற்று மிருதுவாக இருக்கும் அடுத்து அதே போல மக்காச்சோள தானிய மணி ஒரு சிலவற்றை எடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து வேகமாக சிமெண்ட் தரையில் இருந்தால் அவை மீண்டும் மேல் எழும்ப வேண்டும் அப்படி இல்லையெனில் அவை நன்கு உலர்த்தப்படாமல் அவற்றில் ஈரப்பதம் பத்திலிருந்து பன்னெண்டு சதவீதத்திற்கு மேல் உள்ளது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் மழை காரணமாக ஈரப்பதம் பத்திலிருந்து பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு மேல் தானியங்களில் இருந்தால் அவற்றில் பாலக்கணக்கில் சேமித்து வைக்க முடியாது அது மாதிரி ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தால் பூஞ்சான் வந்து கெட்டு போயிடும் மாடுகளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும் இது மட்டுமின்றி குறிப்பாக தானியங்கள் மற்றும் பின்னாக்கு வகையில் மழை காரணமாக ஈரத்தன்மை அதிகரித்து அதன் மூலம் பூஞ்சை வளர்ந்திருந்தால் அவை கசப்பு தேவையுடன் இருக்கும் இத்தகைய தீவனங்கள் கால்நடைகளுக்கு அளிக்கக்கூடாது தீவனத்தில் மழை ஈரம் காரணமாக பூஞ்சை மற்றும் வண்டுகள் தாக்கம் இருந்தால் அத்தீவனம் மக்கிய வாடகையுடன் இருக்கும் சொந்தமாக தயாரிக்கும் தீவனத்தில் நீங்கள் சேர்க்கும் பின்னாக்கில் குறிப்பாக செக்கில் ஆட்டப்பட்ட பின்னாக்கில் உள்ள எண்ணெய் பசியில் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் சேர்ந்து அந்த எண்ணெய் கட வாய்ப்பு உள்ளது இதை அறிந்து கொள்ள அந்த பின்னாக்கை முகந்து பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம் தீவன பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி கூடத்தில் தானியங்களில் உள்ள அடிப்படை உணவு சத்துக்களை பகுப்பாய்வு செய்துக்கலாம் நம்ம வந்து தரமணி அதாவது யூனிவர்சிட்டியில் காலாடு வெண்ணெய் காலாடு யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த உணவு என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்க ஒரு அனாலிஸ் பண்ணி சொல்வாங்க நீங்கள் தயாரிக்கும் கலப்பு தீவனத்தில் உள்ள ஈரப்பதம் நீங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவிற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் கீழ்கண்ட விளைவுகள் ஏற்படும் தேவனத்தின் தரம் தாழ்ந்துவிடும் ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் வந்து ஒரு எட்டு பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா நல்ல 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 தீவனம் எட்டு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் ஈரப்பதம்னா சிறு பூ பூச்சிகள் அந்த தானியத்தை பாதிக்கும் 
பதினாறு பர்சன்ட் வந்து இருபது பர்சன்ட் தான் பூஞ்சான வளரும் இருபது வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தீவனம் ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா பேக்டீரியா வளரும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேல அதுல ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா சாமியங்கள் மழை விடும் சோ இந்த மேற்கண்ட விவரங்களை மனதில் கொண்டு கால்நடை வல்லுறவு உறுதியுடன் சொந்தமா தீவனங்கள் தயாரித்து கால்நடைகளுக்கு அளிக்க வேண்டும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களை மீண்டும் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்போதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி